¿Qué dicen algunos? La ley de Moore. Se la inventó un tal Gordon Moore en el año 65. ¿Qué descubrió este investigador? Cada 18 meses, 24 meses, cada año y medio, dos años, se duplica el poder de los chips y el precio cae a la mitad. Los chips que están detrás de todas las tecnologías que forman parte de nuestra vida. Se duplica el poder de lo que son capaces de hacer y se divide el precio. Entonces, gracias a esto, la innovación tecnológica cada vez posibilita que se haga más con menos y entra en algo que te pone los pelos de punta, que se llama el crecimiento exponencial. Por favor, investigar sobre este concepto en Internet. Muy importante entenderlo. Estamos pasando de un crecimiento lineal, si se puede, luego en, en YouTube poner algún gráfico. ¿eh? Nuestra vida, nuestra forma de pensar, toda nuestra cosmología, toda nuestra cultura, y esto está en lo más profundo de nosotros mismos, entiende un crecimiento lineal. Estás en cero y de repente vas a dar 30 pasos lineales. De cero a uno, de uno a dos, de dos a tres, a cuatro, cinco... Y este es el crecimiento lineal. De tal manera que yo puedo decir, bueno, más o menos en el paso 20, pues estaré casi casi delante de la cámara, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Es un crecimiento lineal. Es previsible. Puedo adelantarme a él, ¿no? 30 pasos exponenciales. Lo exponencial se duplica a cada paso. Pero ¿qué pasa? Fijaros, lo lineal empieza en cero y enseguida va a uno y a dos, pero lo exponencial... Tarda muchísimo en llegar a uno, muchísimo. Porque empieza en cero, que se multiplica por dos, y es cero, y llega un momento que empieza a ser, no sé, 0,0000000001, que se multiplica por dos, que es 0,0000002, que se va multiplicando, y llega un momento, claro, la curva lineal es así, y la curva exponencial al principio queda muy por debajo, y es infravalorada, y no se tiene en cuenta, y estas son todas las grandes tecnologías que están en este crecimiento exponencial, no visibles a los ojos, pero que llevan muchísimos años y hemos empezado a ver algunos cambios. Y llega un momento que es cuando la curva del crecimiento exponencial cruza la curva del crecimiento lineal y en ese punto de intersección algunos dicen que estamos a punto de cruzarlo. 30 pasos exponenciales, no son 30 metros, ¿eh? 30 pasos exponenciales de un metro son 1.073 millones de metros. ¿Tú me puedes decir dónde estaremos dentro de 20 pasos exponenciales? Estamos a punto de completar el primer paso exponencial y llegaremos al 2 y luego al 4 y luego al 8 y luego al 16 y luego al 32 y aquí nos sentimos cómodos. Pero en la medida que se vaya multiplicando este crecimiento exponencial, va a empezar a ser una locura los cambios y transformaciones que vamos a empezar a vivir y que nos van a afectar en todas las áreas y todas las dimensiones de nuestra vida. Pero estamos dormidos a lo exponencial porque pensamos linealmente. Hasta que no vivamos lo exponencial, no sabremos lo que es lo exponencial. ¿Y qué haremos? Frente a discursos como este, lo ridiculizaremos. En el mes añadido al 2000 había un programa en Cataluña que salían ovnis volando, eso no ha pasado. Bueno, porque es que el crecimiento exponencial todavía no había cruzado la, la curva y esto va a empezar a pasar. Hay una metáfora que cuando me la explicaron se me puso la piel de gallina. Habla de los bambús, el bambú. Sabéis lo que es un bambú, ¿verdad? Tú pones una semilla de bambú en tierra fértil y dicen que efectivamente durante muchísimos años prácticamente siete años, no crece nada. No crece nada, no se ve nada. Y de pronto, en menos de un mes, crece casi 40 metros. Y es el más alto y el más resistente de toda su tribu. ¿Qué es lo que ha crecido durante 40 años? Las raíces. Pero las raíces no son visibles a los ojos. Se pueden intuir. Entonces, el bambú ha ido creciendo y creciendo y creciendo, pero nadie lo veía. Y ha ido creciendo y nutriéndose y nutriéndose y nutriéndose y llega un momento en el que cruza la línea del crecimiento lineal y exponencialmente hace ¡fum! Y casi 40 metros en menos de un mes. Eso es lo que vamos a vivir y extrapolarlo a todas las áreas de nuestra vida porque esto va a ir cada vez más rápido y las tecnologías, madre mía, no hay quien lo pare. 
no hay quien lo pare, amigos. Entonces, simplemente es, hemos de reflexionar, hemos de re cuestionar nuestra vida lineal, hemos de cuestionar nuestra mental lineal y hemos de empezar un poco a intuir cómo podemos empezar a tomar decisiones que contemplen estos cambios exponenciales.